Salut, c'est Alain. Quand on parle des Occidentaux, pendant les croisades notamment, on remarque qu'ils sont souvent appelés les Francs, Francky. Pourtant, les barbares qui ont remodelé l'Europe au 5e siècle, ce n'étaient pas que les Francs. Il y avait aussi les Goths, Ostrogoths et Visigoths, les Alains, et eh oui, les Alamans, les Vandales, les Saxons, les Angles, les Burgondes. Enfin bref, les Francs ne sont qu'un peuple parmi d'autres. Alors, qui sont-ils, ces Francs qui ont donné leur nom à notre pays Et puis, quel est le rapport avec les Mérovingiens L'origine des rois de France remonte à la guerre de Troie. Lors de la chute de la cité, après les événements décrits dans l'Iliade, les Troyens fuient et se réfugient un peu partout en Europe. Je me souviens avec émotion des cours de latin où nous devions traduire l'énéide de Virgile. C'était il y a bien longtemps. Enfin bref, toujours est-il que l'un des fuyards, fils de Friga, un des frères d'Aîné justement, s'appelle Francion. Et avec ses compagnons, il fonde la ville de Sicambria, sur le Danube. Oui, je sais, ça fait loin de l'endroit où on situe Troyes aujourd'hui. Mais que voulez-vous C'est pas tellement pire que la fuite d'Ainé jusqu'en Italie où il aurait fondé Rome. Toujours est-il que Francion et ses compagnons obtiennent la permission de l'empereur Valentinien, éliminent les Alains au passage, ça c'est franchement pas sympa, et finissent par s'établir sur le Rhin avant de s'établir en Gaule au IVe siècle. Le premier qui me dit que c'est pas logique qu'il soit en relation avec l'empereur Valentinien, alors que c'est le propre cousin de Francion, aîné donc, qui est censé avoir fondé Rome, ne pinaillez pas s'il vous plaît, c'est assez compliqué comme ça. Bon, tout ça, c'est la légende bien sûr. Enfin, l'une des légendes sur l'origine des Francs, des Mérovingiens, puisque Clovis est censé être un des descendants de Francion, et donc des rois de France. D'où vient cette légende Eh bien, il semble qu'elle apparaît dans deux ouvrages, l'Historia Francorum, d'un nommé Frédéguer, vers l'an 660, et la Gesta Regum Francorum, en 727. Elle sera ensuite abondamment reprise pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et oui parce que c'est quand même sacrément plus valorisant pour les rois de France de se dire descendants des mythiques princes de Troyes que d'obscurs barbares germains. Et puis aussi, ça explique le nom de la ville de Paris, donné en hommage à Paris, le héros grec, auteur du jugement qui porte son nom. Vous savez, la pomme d'or qui est à l'origine de la guerre de Troyes, justement. En vrai, on ne sait pas trop sur quoi s'appuie Frédéguer pour raconter cette histoire. Une hypothèse serait qu'une capitale franque, à proximité de la ville de Xanten en Allemagne, était une ancienne colonie fondée par l'empereur Trajan et portait le nom de Colonia Ulpia Traiana. Et avec le temps, le nom s'est transformé en Troni ou Troia. Troia, Troie, la confusion était facile à faire. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Bon, reprenons. Franc, en fait, d'un point de vue ethnologique, ça ne veut rien dire. Ils n'ont pas d'histoire ancienne à proprement parler, et l'historien Bruno Dumézil, que je remercie ici vivement pour ses travaux qui m'ont beaucoup servi pour mes dernières vidéos. Bruno Dumézil, donc, montre que les Francs, lorsqu'ils sont attestés sur notre territoire au 5e siècle, ne possèdent ni langue unique, ni culte unique, ni conscience historique partagée. Franc, ce n'est qu'un qualificatif qui est attribué à des tribus germaniques et qui signifie quelque chose comme intrépide, courageux, voire même féroce. C'est au IIIe siècle que la mention de Franc apparaît pour la première fois dans la biographie de l'empereur Aurélien, à propos d'une bataille vers 241 du côté de Mayence et gagnée par les Romains. Mais pour eux, tous les barbares se ressemblent et ils ont du mal à s'y retrouver entre les différentes ethnies germaniques. D'autant que ces derniers ont pour habitude de faire et défaire les alliances de manière très opportuniste. 
Les francs, en réalité, ce sont des chatuaires, des tubantes, des usipettes, je les aime bien ceux-là, etc. Ou du moins, comme ce sont des peuples frontaliers, c'est ce qui reste de ces peuples qui avaient en leur temps été vaincus et massacrés par Rome. Plus au 5e siècle, des déserteurs romains et des gallo romains qui ne veulent plus payer les impôts lourds imposés par l'Empire en pleine déconfiture. En fait, la notion de franc recouvre une coalition de peuples autour d'un chef qui se proclame roi à un moment donné. Et comme ce qui a été transmis aux générations futures l'a été par les Romains, les barbares, surtout vaincus, n'ayant pas laissé d'écrit, on a vite oublié le nom des tribus d'origine, pour ne garder que le nom de francs, de la même manière finalement que les Arvernes, Vénètes, Bituriges, Allobroges et autres Éduins ont été plus ou moins oubliés pour laisser place aux Gaulois. Alors les francs, ça représente donc pas mal de monde au nord du Rhin, d'origine ethnique finalement assez hétérogène. Alors, on peut quand même les diviser en deux groupes. Les francs rhénans, qui représentent le regroupement des peuples situés dans la région du Haut-Rhin, vers le sud du fleuve, et les francs saliens, plus au nord. On n'est pas très sûr de l'origine de ce mot salien. Il pourrait venir de la rivière Issel, un peu au-dessus du Rhin dans les actuels Pays-Bas ou alors de cette région hollandaise appelée Salan, et où on produisait du sel. Et on considère habituellement que c'est ce même mot, salien, qui donnera lui-même le nom à la loi salique, censée interdire l'accès du trône aux femmes en France, et dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Bref, toujours est-il que ces gens, les francs saliens donc, commencent par coloniser la Hollande et la Belgique, et font partie de ces peuples qui s'installent en Gaule du Nord, jusqu'à Amiens et Beauvais par exemple, et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les invasions barbares. Au 5 e siècle, un chef franc nommé Clodion s'installe donc dans le nord de la France et la Belgique, et crée un petit royaume dans le Cambrésis, c'est-à-dire autour de la ville de Cambrai, et dans l'Artois, c'est-à-dire autour de la ville d'Arras. Retenez bien ce nom, Clodion, parce qu'il est important. A la même époque, les francs rhénans et d'autres groupes ethniques germaniques, burgondes et allemands, s'installent dans l'est de la France actuelle. C'est avec l'établissement de ces royaumes barbares qu'on peut dire finalement que l'Empire romain n'a plus sa place et que le Moyen-Âge commence vraiment en France. Pourquoi Clodion, petit roi de les barbares, est plus important que les autres Eh bien parce qu'il aura un fils qui lui succédera, et que ce fils se nomme Mérové, d'où sera issue la dynastie des Mérovingiens. Clodion est donc le plus ancien roi de France, si l'on peut dire, dont l'existence est réellement attestée. Ensuite, ne me demandez pas pourquoi c'est le nom de son fils qui a été utilisé pour définir la première dynastie des rois de France. Sans doute parce qu'en théorie, Clodion était encore censé être soumis à Rome. Enfin, ceci dit, Mérové est mort en 457, c'est-à-dire près de 20 ans avant la déposition du dernier empereur, Romulus Augustule, qui aura lieu en 476, lors du règne de son fils, Childéric Ier. Childéric, c'est le père d'un certain Clovis. En Gaule, les derniers soubresauts de l'Empire sont le théâtre d'une vraie guerre civile, qui voit s'opposer différents peuples barbares, Visigoths, Alamans, Burgondes, Francs et les derniers défenseurs de Rome. Alors comment les Francs se sont-ils imposés partout en Gaule, alors qu'au départ ils sont cantonnés au nord du territoire Par absorption d'abord. Vers la fin du 5e siècle, on cherche à construire une vraie identité franque et à la rendre attractive. Par exemple, on met en place des mesures fiscales disant que toute personne reconnue comme franque bénéficie d'une exonération d'impôts. Et puis la loi franque, la loi salique des premiers temps, accorde plus de prix, au sens littéral, à une personne si elle est franque. Bon, etc. Forcément, vous imaginez bien qu'à partir de ce moment-là, c'est tentant 
de se dire franc de souche plutôt que gallo-romain. Et puis, tenez-vous bien, sous le règne de Chilpéric Ier, le petit-fils de Clovis, une sorte de mode vestimentaire se lance et on se met à imiter les bijoux et parures d'or et de pierres précieuses du roi. En moins de 20 ans, ces bijoux deviennent les vrais signes distinctifs de l'aristocratie. Ensuite, il y a la notion de religion. Les francs sont plutôt païens au départ. Quoique sous ce terme, je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'unité de culte et on trouve des choses très très diverses. Le reste de la Gaule est plutôt chrétienne, mais là encore, il faut distinguer plusieurs choses. Les catholiques, d'une part, comme Sainte-Geneviève à Paris, et les Ariens. Euh, rien à voir avec la philosophie hitlérienne. Les Ariens, ce sont les adeptes d'Arius, un moine chrétien qui conteste la divinité du Christ. Forcément, chaque groupe considère l'autre comme hérétique. Avec la conversion de Clovis, à la toute fin du 5e siècle, l'identité franque profite de la progression du catholicisme. Et puis, les francs s'imposent par force, évidemment. Ce qui reste de l'Empire romain est vite annexé. Childéric avait commencé, Clovis finit le travail. Le royaume burgonde est plus ou moins un allié. Déjà, Clotilde, la femme de Clovis, est une princesse burgonde. Et puis, quand Sigismond, fils du roi Burgonde, abjure l'arianisme, Clovis accepte de marier son fils Thierry à la fille de Sigismond. Les Burgondes deviennent donc progressivement catholiques et alliés des Francs. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est les Burgondes Déjà, c'est un miracle qu'ils ne soient pas tous crevés. Ils font n'importe quoi et ils sont plus qu'une poignée Contre les Visigoths, par contre, c'est presque une croisade avant l'heure qui se met en place avec un intérêt autant religieux, chasser l'arianisme, que politique. Et d'une Gaule divisée en quatre royaumes lors de l'avènement de Clovis en 481, on va progressivement aboutir en 511, à sa mort, à un territoire très majoritairement franc. À partir de là, ses héritiers vont s'entre-déchirer et la belle unité va voler en éclats avec une guerre civile ponctué de meurtres et de massacres entre les fils et petits-fils de Clovis. Il devient alors difficile de tracer la lignée des Mérovingiens tant les petits royaumes vont se faire et se défaire pendant presque un siècle jusqu'à Clotaire et son fils d'Agobert qui réussiront à réunifier le royaume. Mais pendant tout ce temps-là, la notion de franc n'est plus mise en cause. Et la lutte se passe entre les successeurs de Mérové. À partir de là, on peut commencer à parler de France, et non plus de Gaulle. 